अभिभावक दर्शक मंडल माननीय विद्युत जालानी एवं खनिज उपदेष्टा जनाब तौफिक ए एलाहि बीर विक्रम एबारे संगे रही श्रम कर्मसंस्थान एवं प्रवसी कल्याण मंत्रणालय माननीय मंत्री इंजिनियर खंदकार मुशारफ होसेन माननीय मंत्री का देखा समस्यागुलो तुले धरब यथारीति प्रतिबार मत संगे थे देशर विभिन्न अंचल के आसा क्षुदे सांबा शिशु किशोर एवं सुविधा वंचित शिशुरा कथा अनुष्ठान माध्यम देशर का जर का दायबद्ध जन मुखोमुखी हई शिशु अर्थात प्रश्नगुल समस्यागल समाधान प्रतिश्रुति चाह शुरू करते जा शिशु मुखोमुखी जवाबदेहितूलक धारावाहिक अनुष्ठान कथा हमार नाम मुहम्मद छोआ घोषण हमें आदाब शेमुली थे एस डाक्त फार्मेसी क्ज करी माननीय मंत्री अपनार तो तीन क्ज श्रम कर्मसंस्थान और प्रवसी कल्याण तीन क्ज की आने सठीक निरपेक्ष भाव पालन करें तुम्हें एक खूब सुंदर प्रश्न कर श्रम कर्मसंस्थान प्रवसी कल्याण एक् खूब संक्षेपे बोलते ग्रम श्रमजीवी हम क्योंकि सबा श्रमजीवी ता तुम जेमन खूब ही दुर्भाग्य विषय से तुम्हारे श्रम दीते हे जो तुम खिलाधला करार कथा तुम श्रम दीच श्रम श्रमटारे श्रम मंत्रणालय दायित्व श्रम आईन करी श्रम श्रमिकरा जाते न्याज्य अधिकार के वंचित ना आर ताओ अधिकार आदाय करते जाए जैसे बाड़ा बाड़ी ना कर समस्त विषय देखते हैं और तुम्हार मत शिशुरा जरा क्ज कर तर तो अत्यंत ये तो क्यों सुखकर कथा ना तुम्हारे तो एन क्ज करार कथा ना आप शिशुश्रम बिधी शिशु शिशु जाते श्रम ना आसते हैं से जन्े हमारा व्यापक कर्मसूची नहीं आर तुम्हरा जाते झुकीपूर्ण क्या ना आसते हैं से दिखे हमें ख्याल करी और जे श्रम कल्याण वैदेशिक कल्याण कथा जो बोल वैदेशिक कल्याण एवं विदेशी कर्मसंस्थान ये एक मंत्रणालय विदेशे हमें प्राय पसठी लक्ष लोक क्ष कर विभिन्न देश एम को देश नहीं बांगाली जाना जनक बंगबंधु हजार बस श्रेष्ठ सन्तान ये देश स्वाधीन करार पर ही ना बांगलेश सारा पृथिवीर का परिचित देश स्वाधीन हार आगे क्योंकि को लोक विदेशे जो पड़तना एन बांगाल सारा पृथ्वी जय कर पैंसठ लक्ष लोक विदेशे आसे मान सुइजारलैंडर मत एक देश विदेशे अवस्थान कर पसठी लोक लोकर कल्याण कर्मसंस्थान दायित्व मंत्रणालय कई निरपेक्ष मध्य तो पक्षपक्षी को प्रश्न नहीं बरंच बोलते निरविच्छिन्न भाव करते कि 
আমরা চেষ্টা করতেছি এবং সব দিক দিয়ে খেয়ালকার রাখার চেষ্টা করতেছি এবং তিনটা কেন চারটে কাজই সুষ্ঠুভাবে চলছে মনে হচ্ছে এখন তবু প্রতিদিনই আমরা শিখতেছি ভুলের থেকে শিখি নতুন নতুন সমস্যা আছে তার থেকে শিখি কাজেই শিক্ষার কোনো শেষ নাই তো এটা কয় এটা চলমান প্রক্রিয়া আমরা সুষ্ঠুভাবে করতে চাই এবং এই দুয়াই সবার কাছ থেকে চাই যাতে সুষ্ঠুভাবে সবার কল্যাণ করা যায় না আমাদের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তারও অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট কতগুলি দিক নির্দেশনা আছে যে এইসব লোকের কল্যাণ আমাদের করতেই হবে আমরা সেইভাবে নিয়োজিত আছি মাননীয় মন্ত্রী আমি মিটি মুর্শিগঞ্জের শিশু সাংবাদিক আপনার কাছে আমার তিনটি প্রশ্ন আপনি কোথা থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছেন এবং কবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছেন এবং কোন এলাকা থেকে আপনি সাংসদ হয়েছেন ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছি তো অনেক আগে তোমার উনিশশো তেষট্টি সালে উনিশশো তেষট্টি সালে এখন যে বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি আছে ওখান থেকে পাস করেছি আমরা যখন ভর্তি তখন এটা আসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল তা তেষট্টি সালে পাস করার পরে আমি বাংলাদেশে কাজ করি অন অনেক দিন এই যে এখন যে এল জিডি আছে যেটা গ্রামিং অবকাঠামো তৈরি করে সেটার প্রতিষ্ঠাতা আমি এটা প্রতিষ্ঠা করে আমি জাতিসংঘে চলে যাই জাতিসংঘে প্রায় পনেরো বছর কাজ করি এবং আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশে তোমার ওই কর্মসংস্থানের জন্যে কাজ করি কর্মসংস্থান তাদের ইনফরমাল সেক্টরে যাতে কর্মসংস্থান হয় সেই দিকে আমরা কাজ করি জাতিসংঘের তরফ থেকে আইলো ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে ওখান থেকে দেশে ফিরে আসি আমি তিরানব্বই সালে তিরানব্বই সালের থেকেই রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি তাই ধরো তিরানব্বই থেকে আসে এই দুই হাজার ছয় কোন সালে ইলেকশন আর আট সালের ইলেকশনে আমি ফরিদপুর তিন আসন থেকে ফরিদপুর সদর ওই আসন থেকে নির্বাচিত হই আমার নাম স্বচ্ছ আমি একজন শিশু অভিনেতা মাননীয় মন্ত্রী আপনি তো আগে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন আপনি কি এখন মন্ত্রী হয়ে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ ভুলে গিয়েছেন তুমি সাঁতার শিখছো সাঁতার সাঁতার করতে পারো সাঁতার শিখলে কিন্তু সাঁতার ভোলা যায় না যখন পড়াশোনা করে শিখি যে এটা ভুলে এটা ভোলার বিষয় না অত অত তীক্ষ্ণভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং আমি করতে পারি না কারণ এখন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মধ্যে নাই কিন্তু সাঁতার শিখলে যেমন ভোলা যায় না সাইকেল চালের শিখলে যেমন ভোলা যায় না এটা ভোলার ব্যাপার না এটা আমি পারি তুমি তো বেশ সুন্দর নায়ক তুমি নায়ক হবা না বিলেনের পাঠ করবা গুড মাননীয় মন্ত্রী আমার নাম হামিদা আমি এসেছি নয় বাজার থেকে আমি আগে সুবিধা বঞ্চিত শিশু ছিলাম আমি এখন লেখাপড়া করি মাননীয় মন্ত্রী ঢাকায় আমার মা আমাকে এক বাসায় কাজি দেয় সেই বাসার ম্যাম সাহেব আমাকে পড়ায় মারধুর করত আমি মারধুর না সহ্য করে না সহ্য করতে পেরে আমি একদিন পালা আসি তো এমন প্রত্যেকটা বাড়িতে আমার মতন শিশুদেরকে অত্যাচার করা হচ্ছে এভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে এভাবে তারা আর কতদিন নির্যাতনের শিকার হবে এটা আপনাদের বন্ধ করা উচিত তুমি যে প্রশ্নটা করলে এটা জাতির বিবেকের কাছে আমাদের সবারই প্রশ্ন কারণ এর আগেও আমি বললাম যে তোমাদের এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তোমাদের মতো কোমলমতি শিশু তোমরা দুইবেলা খাওয়ার জন্য যখন তোমাদের খেলাধুলা করার কথা তখন তোমরা কাজে নিয়োজিত থাকবা এবং সেই কাজ করতে যে তোমাদের ভুলভ্রান্তি হবে আর তার জন্য মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হবে এটা কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার যারা এই কাজটা করেন তাদের বিবেকের কাছেও আমি প্রশ্ন করি যে এগুলো তো আপনাদের ঘরেও বাচ্চা আছে আপনাদের বাচ্চাদেরই জন্য তাদের রাখে না তো বাচ্চাদেরই কাজ তোমাদের অনেকের করতে হয় বাচ্চাদের যে তাদের তোমার তারা যদি তাদের বাচ্চারে আদর করে তুমিও তো একটা বাচ্চা তোমার তো আদর করা উচিত কাজে এইটাই বিষয়টা আমাদের সামাজিক সচেতনতার দরকার আমি তোমার এই প্রশ্ন জবাব দিতে যাই আমি সবাই কাছে আবেদন করব যে তারা অবস্থার বেপাকে পড়ে গৃহকর্মীর কাজ করে তাদের একটা সংবেদনশীল মনোভাব নিয়ে তাদের দেখা উচিত আমরাও সরকারের তরফ থেকে এখন খুব খুব গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করছি এই গৃহকর্মীদের জন্য 
আইন করার আইনে এই আইনের মতো বেগ যদি কোনো গৃহকর্মী নির্যাতিত হয় তাদের যথেষ্ট পরিমাণ সাজার ব্যবস্থা করা হবে আমরা এটা খুব তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করতে আমি তো কি ইমাম সৈকত বরগুনা থেকে এসেছি আমি একজন শিশু সাংবাদিক আমার এলাকার মোল্লাবাড়ির কমি মাদ্রাসা সহ প্রায় সব কমি মাদ্রাসাই শিশুদের বাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে মুষ্টি চাউল উঠানোর নামে ভিক্ষাপ্রবৃত্তি শেখানো হচ্ছে এই মাদ্রাসাগুলো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণতি হচ্ছে এই সকল সমস্যা আপনি সমস্যা সমাধান করবেন এটা তো ধরো এটা খুব একেবারে একটা খুব খুব এটা সামাজিক সমস্যা এতিম শিশুদের নামে ধর্মীয় শিক্ষার নামে এই যে বাচ্চাদের দিয়ে যে এটা আমি যদি বলি অনৈতিক কাজ এটা কিন্তু বেশি বলা হবে না এটা অত্যন্ত অনৈতিক কাজ কোমলমতি শিশুরা যখন তাদের বুদ্ধি বিকাশের সময় তখন যদি তাদের মনোবৃত্তিটাদের নিচু করে দেখানো হয় যদি ভিক্ষা যে তুমি যে কথাটা বলো অত্যন্ত ভালোভাবে কথাটা বলছো যে তাদের দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করানো হচ্ছে কিন্তু তারা বলে যে না যে সবাই সহযোগিতা নিয়ে আমরা চালাচ্ছি আসলেও কিন্তু এটা ভিক্ষাবৃত্তি তুমি কথাটা ঠিক ঠিক যৌক্তিকভাবেই কথাটা তুলে আনছো এটা অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ আমি সবার কাছে অনুরোধ করব বিশেষ করে যারা কমি মাদ্রাসা আছেন তারা বাচ্চাদের না পাঠে তাদের যদি এইভাবে সহযোগিতার দরকার হয় ওনারা নিজেরা যাবেন বাচ্চাদের এই কাজে নিয়োজিত করবেন না এই আবেদন আমি করব আমি নির্জনা মণ্ডল শিশু প্রতিনিধি মাদারীপুর আমার নিজ জেলা মাদারীপুরের অসংখ্য শিশু পড়ালেখা বাদ দিয়ে প্রতিনিধিত্ব মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত এসব শিশুদের ব্যাপারে আপনার মন্ত্রণালয়ে কিছু করা উচিত শিশুরা কখন কাজে যায় শিশুরা কাজে যায় একে নিহায় পেটের দায়ে পড়ে যায় সে কাজ না করলে তার পরিবার পরিজন অভুক অভুক্ত থাকবে কোনো মা তার বাচ্চারে কোনো মতেই কাজে পাঠাবে না ঝুঁকিপূর্ণ কাজ তো দূরের কথা নিজে জীবন দিবে তবুও বাচ্চারে ঝুঁকিপূর্ণ কোনো কাজে পাঠাবে না তা আমরা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার এই বিষয়ে অত্যন্ত অত্যন্ত সজাগ এবং সংবেদনশীল আমরা মহিলাদের কর্মজীবী মহিলাদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন রকমের প্রজেক্ট নিচ্ছি যেটা এই স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা যাবে না যদি মায়েদের কর্মসংস্থান ঠিকমতো করা হয় তাহলে বাচ্চারা শিশু শ্রম থেকে দূরে চলে আসবে কোনো মা বাড়িতে খাবার এবং কোনো রোজগারের ব্যবস্থা থাকলে তার তোমাদের মতো শিশুদের কোনো মা কাজে পাঠাবে না কাজে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছি আর যারা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অলরেডি চলে গেছে তাদের ফিরে আনার জন্য আমরা বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছি বিশেষ করে বস্তি অঞ্চলে যেখানে এই এই ঘটনা বেশি ঘটে সেসব শিশুদের আমরা মাসিক স্টাইপেন্ড দেই তাদের ওই ঝুঁকিপূর্ণ কাজের থেকে ফেরত তাই না ট্রেনিং দিচ্ছি ট্রেনিং দিয়ে তাদের যে যে কাজ ভালো পারে তাদের সেই বিষয়ে ট্রেনিং দিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছি মাননীয় মন্ত্রী আমি মুনিয়া শিশু সাংবাদিক নোয়াখালী আমরা জানি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে শিশু শ্রম সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ কিন্তু আমাদের দেশে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে এখনও শিশুশ্রম কার্যকর রয়েছে শিশুশ্রম রোধে আপনার মন্ত্রণালয় এবং আপনার সরকার কতটা সক্রিয় আমি অত্যন্ত খুশির সাথে বুঝছি বাংলাদেশ কিন্তু শিশুশ্রম নিরসনের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে আগা গোড়ায় আমরা শিশুরা যাতে শ্রম থেকে বিরত থাকে সে জন্য আয়োলজি কনভেনশন সেটা আমরা সই করার জন্য সমস্ত প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং এই শিশু শ্রম নিয়ে কিন্তু কিছু কথা আছে যেগুলো ধরো শিশুর বয়স কত কেউ বলে চোদ্দো বছর কেউ বলে আঠারো বছর কেউ বলে সাতারো বছর কেউ বলে বারো বছর এটি নিয়ে একটা বিতর্ক আছে এক একটা পরিবেশে যেমন এশিয়ান দেশগুলিতে মোটামুটি ভারতেও চোদ্দ বছর পর্যন্ত শিশু শ্রম বলা হয় তারপরে তাকে কম ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নেওয়া হয় শিশু শ্রম শিশু শ্রম থেকে বিরত রাখার জন্য আমাদের কার্যকরী আইন আছে সেটার কার্যকরী 
বলবত করার জন্য আমরা খুব সক্রিয়ভাবে কার্যকরী ব্যবস্থা নিচ্ছি আমি মোস্তাফিজুর রহমান অপু মুন্সিগঞ্জের শিশু সাংবাদিক মুন্সিগঞ্জ সহ সারা বাংলাদেশে যতগুলো কলকারখানা ও গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আছে প্রত্যেক কলকারখানা ও গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির সামনে বড় করে সাইনবোর্ডে লেখা থাকে আঠারো বছরের কম বয়সী কোনো শিশুকে চাকরি দেওয়া হবে না কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় ওইখানকার বেশিরভাগ শ্রমিকই শিশু এটা এক ধরনের ধোকাবাজি আপনার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ধোকাবাজি বন্ধ করা উচিত হ্যাঁ এটা ধোকাবাজি যদি কেউ করে তাহলে তাদের আইনের আওতায় আনা হয়েছে এটা কমপ্লায়েন্স বিশেষ করে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কমপ্লায়েন্স ফ্যাক্টরি বলে কতগুলো কথা আছে আমরা ইন্সপেক্টর ফ্যাক্টরিজ দিয়ে এসব ফ্যাক্টরিতে হঠাৎ হঠাৎ করে ইন্সপেকশন করাই যদি শিশু শ্রম দেখা যায় তাদের নানান রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আমরা নেই এটা তো অনেক দিন থেকে চলে আসছে আমরা এটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সম্পূর্ণভাবে এলিমিনেট করার চেষ্টা করতেছি এবং খুব কার্যকরী ব্যবস্থা নিচ্ছি আমার নাম শাহিদা আমি শ্যামুল আদাবর থেকে এসেছি মাননীয় মন্ত্রী প্রবাসী বাংলাদেশের শ্রমিকরা দুর্ঘটনায় মারা যায় মৃতদেহ নিয়ে পরিবারকে অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হয় লাশ ফিরে আনার জন্য যাবতীয় খরচ মৃত ব্যক্তির কোম্পানি বা সরকার বহন করে না আমার মনে হয় আপনার মন্ত্রণালয়ে এই সমস্যার সমাধান করা উচিত তুমি মা ঠিক কথাই বলছো এটা খুব এটা কি যে জেনারেল না এটা সব ব্যাপারে না যারা বৈধভাবে বিদেশে যায় আমাদের বিএমইটির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যারা বৈধ কাগজপত্র নিয়ে যায় তাদের লাশ কিন্তু হয় ওই কোম্পানি খরচে আসে না সরকার তাদের লাশ নিয়ে আসে এবং এখানে আনার পরে তাদের লাশ দাফন করার জন্য নগদ টাকা দেওয়া হয় সহায়তা দেওয়া হয় তারপরেও তার পরিবারে দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত কম্পেনসেশন দেওয়া হয় দুই লক্ষ টাকাই দেওয়া হয় এক লক্ষ ছিল জননেত্রী শেখ হাসিনা এটাকে দুই লক্ষ করে এখন নির্ধারণ করছেন কতগুলো ক্ষেত্রে একটু অসুবিধা হয়ে পড়ে যখন তার আইডেন্টিটি বোঝা যায় না লোক মারা গেল অনেকে বলতে সেটা বাংলাদেশি কিন্তু সে বৈধভাবে নাই তার কোন কোম্পানিতে চাকরি করে সেটাও জানা নাই সে অবৈধ উপায় ওখানে গেছে তখন আমরা সমস্যায় পড়ে যাই তার নাগরিকত্ব কি সে কি আসলে বৈধ না হলেও একটা মৃত লাশ তারে আমাদের যদি ঠিকমতো খবর পাই তার আনার ব্যবস্থা আমরা করি এটা ঠিক না যে তাদের লাশ তাদের সে পরিবারেরই বহন করতে হয় তা না আমি মুরাদ শিশু সাংবাদিক মাদারীপুর আমরা জানি দুবাই মালয়েশিয়া সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্য যেতে সরকারিভাবে ছিয়াশি হাজার টাকা লাগে সেখানে আদম ব্যবসায়ীরা শ্রমিকদের কাছ থেকে দু থেকে তিন লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী এদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা আছে কি তিনি এটাও আসলে খুব খুব সময় উপযোগী প্রশ্ন এবং খুবই বার্নিং প্রশ্ন যে তারা নির্ধারিত টাকার বেশি টাকা নেয় না এটা আমিও জানি তুমিও যেমন জানো আমিও জানি আমরা খুব চেষ্টা করছি যে এটাকে তার নির্ধারিত টাকার অঙ্কের মধ্যেই রাখার যে অসুবিধা হয়ে পড়ে যে লোকটা কার টাকা দিচ্ছে সে জানে শুনে যদি বেশি টাকা দেয় এবং লিখে দেয় যে আমি আশি হাজার টাকার বেশি দেই নেই তখন আমাদের কারো বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া খুব কষ্ট হয়ে পড়ে আমরা এটা নিয়ে ব্যাপক প্রচারণা করছি ব্যাপক এই নাটক টাটকও আরম্ভ করে দিচ্ছি যে গ্রামে ভাটে বাজারে যে নাটক করবে নাটকে লোকজনের বুঝাবে যে বিদেশে যাইতে হলে নির্ধারিত অঙ্কের বেশি টাকা কোনো মতেই দিবেন না এখন যেমন ধরো আশি হাজার টাকার কথা আসতেছে আমি তো এটার কমায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ হাজার মধ্যে আনার চেষ্টা করছি মাননীয় মন্ত্রী আমার নাম রিনা আমি মিরপুর থেকে আসছি ঢাকা শহর অনেক বিভিন্ন জায়গায় ট্রাফিক সিগনালে অনেক শিশুরা মালা বাদাম এগুলো বিক্রি করার সময় গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় সেজন্য এটা বন্ধ করা দরকার এটা একটা ব্যাপক সামাজিক প্রশ্ন এখন এটা বন্ধ হওয়া উচিত যেমন পুলিশের উচিত যে যখন বিশেষ করে যখন গাড়িটা লাইনে থামায় তখন যখন গাড়িটা স্টার্ট দেয় তখন অনেক ড্রাইভারও খুব সজাগ থাকে না যে বাচ্চাটা ফুল বিক্রি করতেছে কিংবা গাড়িটা ফুল সই করতেছে সেও খুব সাবধানতা অবলম্বন করে না এটা তো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এখান থেকে বাচ্চাদের সরায় আনা হবে হয়ে আমরা তাদের 
খুব বেশি বাচ্চা এই সেক্টরে নাই আমরা তাদের আইনের ট্রেনিং দিয়ে মাসিক একটা স্টাইপেন্ট দিয়ে ট্রেনিং দিয়ে আমরা অন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার প্রোগ্রাম নিয়ে ফেলছি অলরেডি প্রায় একশো কোটি টাকা একটা প্রোগ্রাম শুধু শুরু হবে মাননীয় মন্ত্রী আমি মনিরুল আমি কারণ বাজার থেকে আসছি আমি সেলাই মেশিনের কাজ করি পাশাপাশি লেখাপড়া করি মাননীয় মন্ত্রী কারণ বাজার এলাকায় সকালবেলা গেলে দেখা যায় অনেক শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছে তারা বড় বড় চাউলের বস্তা এবং মাছের গাঁটটি এবং দেখা যায় কাঁচামালের বস্তা মাথায় নেয় নেওয়ার ফলে তাদের দেয় দশ থেকে পনেরো টাকা কোনো সময় যদি এটা মাথা থেকে পড়ে যায় তাহলে তাকে অনেক মারধর করে এবং তার পারিশ্রমিক দেয় না কিন্তু সেদিন তার না খেয়ে থাকতে হয় এর জন্য আপনি শিশুশ্রম বন্ধ করতে হবে তোমার আগে যে প্রশ্ন এটা প্রশ্ন করো তুমি মেশিনে কাজ করো জি তুমি পায়ে লাগুন পাও মেশিনের ই প্যাডেল খুব ভালো তোমার কাছেও তো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ কাজেই এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজের থেকে বাচ্চাদের ফেরত আনার জন্য আমরা ব্যাপক যে আমি আগে যে প্রশ্ন করলাম আমার উত্তর সেখানেই আছে আমরা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতেছি তার অন্য কাজে দক্ষ করার চেষ্টা করছি যাতে তারা এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে না আসে মাননীয় মন্ত্রী আমার নাম শিল্পী আক্তার নাজমা আমি আদা ব্যবসা আমার থেকে আসছি আমি সিলাইয়ের কাজ করি মাননীয় মন্ত্রী আমাদের আদা ব্যবসা এলাকায় অনেক এম্ব্রয়ডারি ফ্যাক্টরি আছে সেসব ফ্যাক্টরিতে আমার মতো অনেক বাচ্চাই কাজ করে তাদের দিয়ে মালিকরা রাতে কাজ করায় পনেরো দিন রাতে কাজ করে এবং পনেরো দিন দিনে কাজ করে এই রাতে কাজ করার ফলে ওদের অনেক অসুখ হয়ে থাকে এবং মালিকের কাছ দিয়ে যদি অগ্রিম বেতন চায় কিংবা বলে যে আমার কিছুদিন ছুটি লাগবে মালিক তখন ওদেরকে অনেক বকাঝা করে এবং অন্যান্য বলে যে তোদের অফিস থেকে বের করে দেবো এসব বিষয় নিয়ে অনেক ইয়া করে আপনার আপনার ইয়াতে কি এসব নিয়ে কোনো আপনার মন্ত্রণালয় কি এটা দেখবেন তুমি মা ঠিক কথাই বলছো এই এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বই এটা যে সে শ্রমিক যাই হোক শিশুই হোক বয়স্কই হোক তাদের যাতে কোনো রকম নির্যাতনমূলক কাজে না লাগায় এবং তাদের ন্যায্য দাবি ন্যায্য মজুরি যাতে পায় এবং যদি রাতে কাজ করাইতে হয় তার ওভার টাইমের একটা সিস্টেম আছে যেটা সাধারণ কাজের থেকে ডবল বেতন কাজে এগুলো বিশেষ করে তোমাদের শিশু শ্রমিক তো এইসব ঝুঁকিপূর্ণ কাজে থাকার কথা না আমরা রেগুলার এই যেসব জায়গায় কাজ হচ্ছে তা মোস্ট অফ দেম বেশিরভাগই তারা রেজিস্টার্ড না আমরা হয়তো অনেক অনেক জায়গা চিনিও না যেখানে এমব্রয়ডারির কাজ ঘর ভাড়ির মধ্যে হচ্ছে আমরা খবর পেলে তাদের আমরা আইনে আনার চেষ্টা করব অনেক সময় আমি মিন্নু শিশু সাংবাদিক এসেছি সাতক্ষা থেকে আমাদের জেলার অধিকাংশ করতকল বরফকল ফার্নিচার শিল্প সহ বিভিন্ন কলকারখানাতে শিশুদের ব্যবহার করা হয় এসব কাজ থেকে শিশুদেরকে রক্ষা করতে শিশু উপযোগী কাজের দিতে আপনি পারবেন কি শিশুরা খুব অনৈতিক অনৈতিকভাবে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয় যেখানে তাদের অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হতে হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনেকের অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে হাত পা ভেঙে যায় অনেক বিকলাঙ্গ হয়ে যায় অনেক শিশু কাজেই এই কাজগুলো থেকে বিরত রাখার জন্যই আমরা ব্যাপক হারে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করছি যেমন ধরো মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের থেকেও তোমার ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা আছে আমরাও আমাদের মন্ত্রালয়ের থেকে শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ যাতে না করতে হয় তাদের একটা মিনিমাম শিক্ষার দিয়ে তাদের হাতের কাজ শিখে তাদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে দূরে সরে আনার জন্য আমরা ব্যাপক পরিকল্পনা নিই মাননীয় মন্ত্রী আমি লিমা বৈশাল থেকে আসছি আমাদের এলাকায় কিছু লোক দালালের কথায় পরে বিদেশ যাচ্ছে তার মধ্যে আমার একটি মামাও আছে দালাল এদেরকে বলেছে যে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা বেতন দেবে এই কথা শুনে তারা তাদের নিজের ঘর বাড়ি জমি জমা যা ছিল সব বিক্রি করে দেয় এবং মানুষের কাছ থেকেও তারা সুদের ওপর টাকা এনে বিদেশ যায় কিন্তু বিদেশ যাওয়ার পর তারা বেতন পায় পাঁচ ছ হাজার টাকা এই টাকা দিয়ে তারা নিজেরাই চলতে পারে না কিভাবে ঘর বাড়ি জমি জমা ছাড়াবে এবং মানুষের টাকা কিভাবে শোধ করবে এমনকি সে দেশেও আসতে পারে না এই সব দালালদের কিংবা আদম ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে জরুরি ব্যবস্থা নেওয়া আপনার উচিত আমাদের সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন 
যে যারা বিদেশে যাবে তাদের নিম্নতম মজুরিটা তার জানতে হবে যে মজুরির নিচে মাইনা সে কোনো মতোই পাবে না চাওয়ার আগে যদি সে বুঝতে পারে যে সে দশ হাজার পনেরো হাজার কি বিশ হাজার টাকা মাইনা পাবে তাহলে এর নিচে কোনো কাগজ হাতে দিলে সে সই করবে না কাজে এই ব্যাপক হারে প্রচার পরিচালনার দরকার আছে যাতে জনগণ যাওয়ার আগে তারা প্রতারিত না হয় বিশেষ করে দুই লাখ আড়াই লক্ষ টাকা এটা দেয় আমিও জানি কাজে এটা যাতে তার সিদ না দিতে পারে এখন বর্তমানে যদি তুমি খবরের কাগজে পড়ো দেখবা বিদেশে যাওয়ার জন্য প্রতিটা ক্ষেত্রে কত মাইনা সেটা লেখা থাকে আবার অভিবাসন ব্যয় ওখানে যাওয়ার কত খরচ সেটাও পরিষ্কার লেখা থাকে যে এর বেশি টাকা লাগবে না এইটা জানার পরে বেশি টাকা তো দেওয়া উচিত হবে না কাজে আমরা সমস্ত কার্যকরী ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং এটা যাতে কার্যকরী হয় তারও ব্যাপক প্রচারণা করছি আমরা মাননীয় মন্ত্রী প্রবাসে অদক্ষ শ্রমিক প্রেরণের ফলে প্রবাসে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিক যাচাই এ বিষয়টি আপনার মন্ত্রণালয়ের কতটা নিয়ন্ত্রণে এটা আমাদের মন্ত্রণালয়ে পুরো নিয়ন্ত্রণে কারণ যেমন অদক্ষ দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা আছে অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদাও আছে কাজে অদক্ষ শ্রমিক যে যাবে না এ কথা বলা যাবে না দক্ষ শ্রমিক পাঠাতে পারলে তার দক্ষতার জন্য সে একটা ভালো মর্যাদার কাজ পায় অদক্ষ শ্রমিকরা সেই রকম কার্যকরী মর্যাদা পায় না কাজেই যারা অদক্ষ তাদের বলাই হয় অ্যাডভার্টিজমেন্টের মধ্যে যে অদক্ষ শ্রমিক এই বেতন পাবে এত অভিবাসন কস আর যারা দক্ষ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আমাদের একত্রিশটা জেলায় টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার আছে আরও পঁয়ত্রিশটা টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার আমরা করছি যাতে ব্যাপক হারে আমরা দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করতে পারি মাননীয় মন্ত্রী আমি মাসুদ রানা আমি আমি একজন শিশু প্রতিনিধি আমি এসেছি মির্জাপুর টাঙ্গাইল থেকে টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলায় বাস টেম্পো এবং নসিমনে যারা কাজ করে তাদের অধিকাংশ শিশু শ্রমিক এবং যা চলাচল করে হাইওয়ে রোডে দুর্ঘটনার ফলে অনেক শিশু পঙ্গুত্বরণ করে এবং কে মারাও যায় এবং কে এদের নষ্ট হয়ে যায় এদের ভবিষ্যৎ এই ধরনের শিশু শ্রম প্রতিরোধ এবং কে তাদের তাদের উপযোগী কোনো বাসস্থানের ব্যবস্থা করা আপনার সরকারের আছে কি নসিমন জিনিসটা কিন্তু নতুন নামদানি নসিমন যেই মেশিন দিয়ে জমি চাষ করে যে মেশিন দিয়ে পানি উঠে সেই মেশিনই এবার একটা চাকার মধ্যে ফিট করে ওটা চলে এটা এমনই একটা মেশিনের ব্রেক নাই এর স্টেয়ারিং নাই এ একটা সাংঘাতিক ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার নসিমনটা চলাই উচিত না যদি যদি চলেই নিহায় তাহলে বড় জোর যে জমির ভিতরে যদি ধান টান কাটা হয় কিংবা পাট কাটা হয় মাথায় করে আনতে কষ্ট হচ্ছে ওইটারে আনার জন্য ব্যবহার হচ্ছে তো মেন রাস্তা ওঠার একেবারেই কথা না মেন রাস্তায় উঠলেই যতগুলো ফ্যাটাল অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে এর মধ্যে বেশিরভাগই নসিমনই দেয় নসিমন নামটা কিন্তু খুব সুন্দর কিন্তু একটা মারাত্মক বিষয়ের মধ্যে নসিমন নামটা কেন দিল এটা রাস্তায় আসতেই পারবে না আমরা আইন করে এটা বন্ধ করে দিব আমি মাসুদের প্রশ্নের সত্য ধরেই বলতে চাই এই সমস্যা শুধু তার নিজের এলাকায় না আমার বরগুনার পৌরসভার পার্শ্ববর্তী প্রায় সব রাস্তায় এই নিষিদ্ধ নসিমন শিশুরাই চালায় আবার শিশুরাই হেল্পারই করে প্রশাসন ভৌতিক কারণে এই কাজে বাধা দেয় না এই নসিমন আপনি কবে বন্ধ করবেন আমি ধরো এটা তো যারা ওখানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি আছে তারা তাদেরই ব্যাপক একটা প্রয়াস নেওয়া উচিত আমি আমার কনস্টিটুয়েন্সিতে আমি কোনো নসিমন রাস্তায় উঠতে দিই না মাঝে উঠছিল প্রায় আট দশটারে তাদের জরিমানা করা হয়েছে এই নিয়ে খবরের কাগজে আমার বিরুদ্ধে লিখছে যে নসিমন উঠছে তারা গরিব মানুষ তাদের জন্য মন্ত্রী বাহাদুর জরিমানা করলো কারণ করতে হবে কি করা যাবে নসিমন উঠতে পারবে না রাস্তায় সবাই এটার বন্ধ হবে যে জিনিসে ব্রেক নাই তুমি ইচ্ছা করলে পরে গাড়ি থামাইতে পারবো না আবার ডানিয়ে বাই যাইতে গেলেও দেখছো কোনো রকম স্ট্যান্ড স্ট্যান্ড কিছুই নাই ওদের মধ্যে কাজে এই ঝুঁকিপূর্ণ জিনিস বাচ্চাদের তো চালানের কথাই নেই বাচ্চাদের মধ্যে উঠারই দরকার নাই মাননীয় মন্ত্রী সারা বাংলাদেশে যতগুলো কলকারখানা আছে অথবা গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি আছে সবগুলোতেই মহিলারা কাজ করে 
তাদের শিশুরা অরক্ষিত অবস্থায় থাকে যদি ওই সব প্রতিষ্ঠানে ডে কেয়ার সেন্টারের ব্যবস্থা থাকতো তাহলে কাজের মাত্রাও বাড়তো এবং শিশুরা রক্ষিত অবস্থায় থাকতো তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই সকল প্রতিষ্ঠানে ডে কেয়ার সেন্টার গড়ে তোলা প্রয়োজন যেগুলো ফ্যাক্টরি কমপ্লায়েন্স ফ্যাক্টরি তাদের প্রত্যেকটাতেই ডে কেয়ার সেন্টার আছে পর্যায়ক্রমে আমরা সব কটা ফ্যাক্টরিতেই ডে কেয়ার সেন্টার করার ব্যবস্থা করব এবং একটা কথা ঠিক বলছো যে ধরো পঁয়ত্রিশ লোক